こんにちは木下優香です今日はねかわいいダネおでんとピヨピヨはんぺんっていうのをやりたいと思いますピヨピヨはんぺんはねネットで作り方を見つけたんですけどもうかわいいけどね多分みんなもきっとやりたくなると思います私がかわいく作ることができればじゃあやってみたいと思いますでまずはピヨピヨはんぺんを作りますはんぺんを丸くくり抜きますなんか楽しいですねでちなみにこれは梅昆布茶の蓋ですそしてハムをはんぺんの数かける2個ずつストローでくり抜きますはいハムがレンコンみたいになりましたねでもこっちじゃなくてこっちを使いますマヨネーズをのり代わりにしてちょっと竹串で穴を開けたらやりやすいですねくちばし黒ごまで目ハムでほっぺを刺したらじゃんピヨピヨはんぺんの出来上がりですかわいいで残りも作っていきますはいこれはもうかわいすぎますねじゃ次はかわいだねのおでんを入れますまずは普通通りにおでんを作りますたらこと冷凍の唐揚げですたらこをそのままのせますご飯にのせたくなりますねでも今は我慢しますで冷凍唐揚げを凍ったまんま入れちゃいますでそして蓋をして火が通るまで弱火で煮ますはいたらこの色が勝って美味しそうですねでそして作ったピヨピヨはんぺんを飾りますじゃん完成ですいやもうめちゃくちゃ可愛いですねいただきますピヨピヨはんぺんかわいいですね気になる明太子と唐揚げですピヨピヨがいるだけで楽しくなりますね食べますもうピッカレー結構ねくるくる回ってるんですよねお箸で食べよううんはんぺんなんて普通に美味しいですでも気になってたらこちら明太子ですうん火が通ってプチプチになっとってで明太子のうまみもめっちゃよく合いますおでんにうんでも潰してスープに溶け込んでも美味しいかもしれないですね明太子が次は唐揚げです、うん、衣がねスープを吸ってふわふわになっとってめっちゃ美味しいですこの冷凍唐揚げはニンニクの味がよく効いてるんですけどすっごい美味しいです普通におでんですねうん、大根は美味しいですねうん大好きなもち巾着ですめっちゃ熱そうですよねあお餅がとろとろになっとってめっちゃ美味しいですうんどんどん食べていきますはんぺんがも牛すじロールキャベツ卵ですあーロールキャベツがくたくたになってるうんあお肉のもみがぎゅっと詰まってますねやっぱおでんあったまりますねまだまだ寒い日が続くっておでんがいいですねこれはピヨピヨじゃないはんぺんおおふわふわだうーんプルプルで美味しいあ卵ですでしかも卵の黄身をねおでんのスープに浸して食べるのが好きですうん薬味もあります柚子胡椒、からし、甘いお味噌ですねうん唐揚げとか柚子胡椒になりそうですねうんやっぱ柚子胡椒と唐揚げ合いますで牛すじですお味噌柔らかくなっとった美味しいつくねですうんやっぱり焼きいちくわうん香ばしくってね歯ごたえが出てて美味しいですこんにゃくです、うん、考えてみたらおでんってさいろんなものが入ってますよねもう何でも結構合うんでしょうねおでんってねうん厚揚げですあ
白滝ですお明太子もさつぶつぶがいっぱいついとって明太子で煮込んだ料理みたいですねうんウインナー巻きですからしとよく合いますねからっぽですピヨピヨはんぺんいただきますうん完食ですごちそうさまでしたピヨピヨはんぺんと変わり種おでんめっちゃ美味しかったですピヨピヨはんぺんはもう作ってるのもすごい楽しいし簡単に可愛く出来上がるからすごいテンションが上がってよかったですねでちなみにねはんぺんは生でも食べられますよで明太子とね唐揚げはねもう今活躍しているおでんのオーソドックスな具材たちと晴れるぐらい美味しかったです明太子はね火が通って食感が変わって卵はプチプチしてめっちゃ美味しかったです唐揚げもねすごいお手軽で良かったですねおでんとかでちょっと足りないなっていう時冷蔵食品の唐揚げ足したりしたら便利ですよねでとっても美味しくって楽しいので皆さんもぜひぜひやってみてはいかがでしょうか本日もご視聴ありがとうございました私にやってほしいことや食べてほしいものがあったらよかったらコメント欄などで教えてくださいこの動画が良かったらボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いしますバイバーイ